Hello and welcome to another painting session with El Comalito Collective. My name is Edgar Arturo and I will be your instructor today. Hola y bienvenidos a otra sesión de pintar con El Comalito Collective. Mi nombre es Edgar Arturo y yo voy a ser su instructor el día de hoy. Today we are painting this Frida Kahlo inspired painting. El día de hoy vamos a pintar esta pieza inspirada por Frida Kahlo. Oops, sorry. I forgot to plug in my phone. Let me plug it in. Um, so I'm really excited. El día de hoy vamos a pint uh, pintar esta pintura um, inspirada por Frida Kahlo. Y estoy muy emocionado. So the, the paint brushes that you'll be needing is just the, sm the, the large brush, the medium brush, and the small brush like we always use. Vamos a necesitar el pincel grande, el mediano y el pequeño como siempre. Um, un cuadro, algo donde pintar, your canvas, um, your acrylic paint, su pintura acrílica, a uh, container with water and something to pour your paints on, un frasco de agua y un platito para sus pinturas, una paleta de pintura, um, and your positive energy y su energía positiva. So let's go ahead and get started today, shall we? Hay que comenzar el día de hoy. All right. Um, here we go. So let's go ahead and get started um, by pouring a little bit of yellow. Vamos a comenzar el día de hoy y vamos a poner un poquito del color amarillo en su paleta de pintar. So we're going to just apply a little bit of yellow. And what the yellow will do is it'll allow us to paint worry-free because it'll be easy to cover up. So el color amarillo es una manera donde um, que utilizamos para dibujar en nuestra pintura o nuestra, nuestro cuadro sin ten, temer a cometer errores porque el amarillo es muy fácil de cubrir si es que necesitamos um, cubrirlo. So what we're going to do is we're going to start by creating a square on the top. Vamos a empezar porque vamos a, a creando un cuadro. En la parte de arriba, pero va a tener un medio círculo para donde va el cuello. Just like this. Okay, so it's going to be a square. And it's going to have a half circle that goes downward. Just like this. And then what we're going to do is we're going to create two diagonal lines that are going to extend to that downward and that are going to curve towards the bottom. También vamos a hacer dos líneas diagonales que se van a encontrar con una línea en curva hacia la parte de abajo. And remember that if you don't like the shape that you're creating, it's no big deal. You can adjust the shape, okay? Recuerden que si no les gusta la figura que están creando, pueden ajustar um, su diseño con uh, el amarillo. And also remember that we're only using a thin layer of paint. Recuerden también que nada más estamos utilizando una capa de pintura muy ligera, okay? And then at the very bottom, we're just going to connect the dress to the bottom of the canvas with an outward curve, okay? Vamos a conectar el vestido um, con una línea curvada hacia afuera para conectar el vestido hacia abajo. And again, this is, the, this is an opportunity for you to adjust the dress if you feel like your square is not perfect or the bottom is not perfect. So feel free to take a moment to make those adjustments. Y ahorita es donde pueden um, mirar la figura de su vestido. Si no les gusta o necesitan, um, necesitan uh, ajustarla, pueden hacerlo ahorita. Okay? And remember um, to be gentle with yourselves. Remember to... Um, yeah, to be gentle with yourselves. You're creating something new, and it's important, um, especially with so much destruction in the world, uh, to be gentle with yourselves and to be proud of your work. Recuerden que ser gentiles con sí mismos. Hay mucha destrucción ahorita en el mundo, entonces es muy importante ser gentiles con sí mismos y ser orgullosos de su trabajo también. 
Also, remember that we're using just a thin layer of paint today, so it's really important that you're adding just a tiny bit of paint. También recuerden que el día de hoy estamos pintando en capas, entonces es muy, muy importante nada más agregar una capa de pintura muy ligera. Okay? Now we're going to go ahead and add some red. Ahora vamos a agregarle un poquito del color rojo a nuestra paleta de pintar. Y lo que vamos a hacer es vamos a darle una capa de rojo a esta parte de arriba del vestido. Okay? So now we're going to go ahead and just fill in this top portion here. It's okay if the red and the yellow start to mix a little bit. Vamos a rellenar esta parte de arriba. Y está bien si el rojo y el amarillo se empiezan a mezclar un poquito. Just like this. Remembering to breathe. Recordando respirar. We don't want the body to hold tension, and breathing will help release some of that tension. No queremos que el cuerpo te tenga tensión, entonces respirando va a ayudar a que nos relajamos un poquito y que nos centremos un poquito. So if you're getting frustrated at all during today's process, remember to just breathe. Si encuentran que se están uh, frustrando un poquito durante el proceso el día de hoy, recuerden respirar profundo. Okay. And when you're finished filling in this top piece, you can go ahead and wash your brush. Y cuando ya hayan terminado de llenar esta parte de arriba, pueden lavar su pincel. And then make sure you dry your brush. Y pueden secar su pincel. And we're going to add some dark green to your palette, okay? Y vamos a agregar un verde oscuro a su paleta de pintar. And with the dark green, what we're going to do is we're going to use the same larger brush and we're going to fill in this middle portion of the dress. Y con este azul oscuro, vamos a rellenar La parte del medio del vestido, recordando tener mucho cuidado para que no se mezcle el rojo y el verde. So just be careful with the, where the red paint is still a little bit wet, so you don't accidentally mix the two colors. Just like this. Así. And also remember that if you have any questions, you can communicate with me via the comment section, and I'm happy to, to answer any questions that you may have. Y recuerden también que si tienen preguntas o comentarios, se pueden comunicar conmigo a través de los comentarios, y yo les puedo, me puedo comunicar con ustedes así. Remembering to just go ahead and fill in this middle section of the dress. Vamos a rellenar esta parte del medio del vestido, así. And feel free to make the sound effects if they help you focus, like they help me focus. Y también pueden hacer los sonidos de efecto si les ayuda a enfocarse, igual como me ayuda a mí. Just like this. Remembering that it's just a nice thin layer, recordando que nada más es una capa muy ligera de pintura, just like this, así. And when you're finished, you can go ahead and wash your brush. Y cuando ya hayan terminado, pueden lavar su pincel. And you can go ahead and dry your brush as well. Y también pueden secar su pincel. And we're going to move towards the bottom portion of the dress. Okay? Y ahora vamos a rellenar la parte de abajo del vestido. Y para hacer eso, vamos a agregarle un poquito del color blanco. 
y un poquito del color negro. We're going to add a little bit of black and a little bit of white, okay? And we're going to mix a little bit of gray. Vamos a agregar un poquito del negro y un poquito del blanco y vamos a mezclar un poquito del color gris. Así, okay? So we're going to mix a little bit of the gray just like this. And what we're going to do is we're going to outline the outer portion of the dress with the gray. Y lo que vamos a hacer es vamos a delinear la parte exterior y la parte de abajo con este color gris. Just like this. Just like this. And with the gray, what we're also going to do is we're going to create some folds. So about every half an inch to an inch, what we're going to do is we're just going to create some gray lines that go downward, just like this. Vamos a crear unos lugares donde se dobla el vestido, ¿ok? Y vamos a agregarle unas líneas grises hacia abajo, cada media pulgada a una pulgada de distancia. Just like this. Remembering that you can do it. Remembering to trust yourself and to trust your body. Recuerden que ustedes sí pueden hacer esto. Tengan confianza en sí mismos, en sus cuerpos. And what we're going to do now is we're going to then dip our brush into the white. And it still has a little bit of gray. So it's going to be a really, really light gray. Okay? Después van a meter su pincel que tiene un poquito de gris aún en su blanco. Y va a ser un blanco con nada más poquito gris. Muy, muy, muy ligero. Okay? Y este color lo vamos a empezar a mezclar. Entre medio del color gris. Okay, we're just going to start to add this color in between all of the, oops, I still had a little bit of green in there, in between all of the gray. Vamos a empezar a mezclar este color entre medio de todo, todas las líneas grises, just like this. And I know it looks messy right now, but it will get better. Sé que ahorita se ve un poquito, no se ve muy bien, pero ahorita lo vamos a acomodar. Okay, just like this. And now what we're going to do is we're going to take our medium brush. Vamos a tomar el pincel um, mediano. And this brush should be, this brush should be pretty dry. Este pincel debería de, de, de ya estar seco. Y lo que vamos a hacer es vamos a empezar a mezclar un poquito del color gris. We're going to take a little bit of the dark gray. And what we're going to do is we're just going to start to mix the two colors together. Okay. Vamos a empezar a mezclar los dos colores. So transitioning back and forth between the white and the gray. Okay. Vamos a transicionar del gris al blanco mezclando los dos colores mixing those two colors the dark gray and the white until you get a nice even blend okay hasta que los dos colores empiecen a mezclar más bien Just like that, back and forth, dark gray, and then white, el gris oscuro, y después el, el blanco. So dark gray, and then the white. I'm just switching between my two brushes. Estoy intercambiando los dos pinceles. Just like this, as we're creating the folds. Así estamos creando 
donde se dobla el vestido. Just like this. And again, if you're feeling like you're getting frustrated, remember to breathe. Recuerden respirar, especialmente si se están empezando a sentir un poquito frustrados, frustradas, frustrades. And it's just this delicate dance. Es un, como un baile delicado. First one brush. And then the next brush. Primero un pincel y después el otro. And it doesn't have to be perfect. No tiene que ser perfecto. Just like this, making sure you were pushing back and forth, asegurando empujar los colores. Just like that. Just like that. And then you can go ahead and wash your brush once, you're, once you've gotten it to a place where you're happy. Y después pueden lavar su pincel ya que han, hayan llegado a un punto donde están felices. Okay. Make sure that your brushes are clean. Asegurándose que sus pinceles estén limpios y vamos a agregar un color verde brillante a su paleta de pintar. And then we're going to add a bright green to your painting palette. A lime green. If you don't have lime green, you can add yet a little bit of green to yellow and that will help get that lime green. Okay, si no tienen el verde brillante, Pueden agregarle un poquito de verde nada más a su amarillo y eso les va a dar un verde brillante. And what we're going to do with this lime green is we're going to outline the outer edge. Vamos a delinear la parte exterior del vestido with that nice bright lime green con ese verde brillante. Just like this. We're also going to outline the right side, también el lado derecho, just like that. And we're going to outline the bottom as well. Y también la parte de curva de abajo así, just like that. Okay. And then from the top, we're going to also create these folds. De la parte de arriba, también vamos a hacer tres o cuatro líneas que van a, a crear donde se dobla el vestido también. Y las vamos a conectar de abajo, pero no van a conectar. Okay, we're also going to follow those lines from the bottom to the top, like if they would connect, but they're not going to fully connect. Just like that. Así. Just like this. And then with your medium brush, con su pincel mediano, lo que vamos a hacer es vamos a agregar, agregar el color verde oscuro. We're going to add a little bit of the dark green. And we're just going to blend those edges a tiny bit. Okay? Con el verde oscuro, vamos a difusir las orillas un poquitito. Just like this. Just like this. Just 
So you can still see where the folds are. Aún van a poder mirar dónde se está doblando el vestido, pero no va a ser muy fuerte, okay? But it's not going to be super pronounced. We're just diffusing the edges here. Nada más estamos difusiendo las orillas de la pintura. Just like that. Again, we're just doing this with the light, the dark green. Recuerden que también nada más lo estamos haciendo con el verde oscuro. And we're going to do it on the top as well. También lo vamos a hacer en la parte de arriba. Difusiendo las orillas, getting rid of some of those hard edges. Just like that. Así. Just like that. And now what we're going to do is we're going to mix a little bit of white with this lime green. Vamos a mezclar un poquito del verde, del blanco, a su verde brillante, con un poquito de amarillo. So a little bit of yellow and a little bit of white. That's going to make this color a lot lighter. Just like that. Un poquito de blanco, amarillo. Y el verde brillante. Y lo que vamos a hacer con este color es vamos a, a subrayar nada más unas partes del vestido. Just over some of those parts. Nada más arriba de unas de las partes. Así. Just like that. Ese le va a dar un, un contraste fuerte. That's going to give it high contrast. And with your dry brush, we're just going to diffuse some of those edges, okay? Y con un pincel seco y limpio, nada más estoy difusiendo algunas de estas orillas. Okay, so just diffuse the edges a little bit. Difusiendo algunas de las orillas, un poquito nada más. Just like that. Just like that. Okay. And this is where you're going to get to select the background color. Aquí es donde van a poder elegir el color que gustan pintar el fondo. So for mine, I'm going to choose a teal color. Yo para el fondo voy a elegir un color turquesa. Pero ustedes pueden elegir el color que ustedes gusten. But feel free to select whichever color you would like. So you're going to wash your brush. Vamos a lavar nuestro pincel. Y con el color turquesa, o el color que eligieron, van a tomar su tiempo, pero vamos a rellenar el fondo. You're going to take your time. But we're going to go ahead and fill in the background. Just like this. Just like that. Make sure that you fill that in. Remember to breathe. Recuerden respirar. I like to take a deep breath, hold it for a few seconds, and then release. A mí me gusta tomar... A mí me gusta... Tomar un respiro profundo, detenerlo por unos segundos, <coughs> perdón, y después dejarlo salir. If you're joining me with a glass of wine or a beer tonight, cheers. Si me están acompañando con una copita de vino o una cervecita el día de hoy, salud. And thank you for taking the time to paint today and to be present with yourselves. Muchas gracias por tomar el tiempo para pintar conmigo el día de hoy y para estar presentes con sí mismos.
And what we did to the other side, we're now going to do to this side. Lo que le hicimos a un lado, vamos a hacerlo de este lado también. And remember that we all paint at a different pace. So if this is going a little fast for you, know that you can also watch it on our feed afterwards. Or you can watch it on our YouTube channel. Y recuerden que todos pintamos de a tiempos, o como se dice, a diferente, a de, de rapidez diferente. Entonces, si esta clase va un poquito muy rápido para usted, recuerden que pueden esperarse y la pueden mirar en nuestra página YouTube o aquí en Instagram después. It's important to always move at your own pace. Es importante siempre honrar el paso y el tiempo uh, que necesitan para crear una pieza. Because this isn't a race. Porque no es carrera. And if you need to switch to a smaller brush as you get close to the dress, feel free to. También si necesitan utilizar un pincel diferente, pueden utilizar un pincel diferente. Remembering that the bigger the brush, the more the, the more coverage, but also you lose a little bit of control. Recuerden que el pincel más grande pueden cubrir más del cuadro, pero también con los pinceles más grandes se pierde un poquito de control. Entonces, utilicen el pincel con el cual se sientan cómodos. Cómodas, cómodex. So yeah, important to just use whatever brush you're comfortable with. And we're almost finished here. Ya merito terminamos with the background, con el fondo. And remember that we're just applying a thin layer of paint. Recuerden que también nada más estamos aplicando una capa de pintura muy ligera. So if you're still seeing a little bit of the background, si aún se puede ver un poquito del fondo, don't worry about it because you can always come back and give your painting a second layer, okay? Siempre pueden darle una segunda capa después de que se seque. So it's always important that you give it just a thin layer so that it dries really quickly and you can do a second layer afterwards as opposed to giving it a thick layer that's going to take a really long time to dry, okay? So, entonces es muy importante empezar con una capa de pintura muy ligera que se va a secar rápido um, en vez de una capa muy gruesa que se va a tardar bastante tiempo para secar. Okay, and then we're going to wash our brush. Después vamos a lavar nuestro pincel. Asegurándonos de quitarle toda la pintura. Making sure to remove all of the paint. And we're going to go back to our red. Y ahora vamos a regresar a nuestro color rojo. We're also going to be switching to the smaller brush, okay? También vamos a utilizar un pincel un poquito más pequeño. I'm going to use my medium-sized brush, but you can also use your small brush, your detail brush. Yo voy a utilizar el pincel mediano, pero ustedes pueden utilizar el pincel mediano o el pincel de detalles, que es el más chiquito. And what we're going to do is using the red, we are going to create ribbon across the bottom of the dress. Vamos a crear un nistón en la parte de abajo del vestido. Okay, so it's just going to go down and then up and then down and then up down and up down and up and then 
connecting at the end, okay? Va a ser abajo y arriba en el verde brillante. So it's going to go up around the lime green, anywhere there's lime green, okay? Donde haya el verde brillante, va a subir un poquito. Just like that, así. And we're also going to do one more underneath. Vamos a hacer esto una vez más, okay? Y va a imitar la línea de arriba. And this is going to imitate the line that's right above it. Just like this. Let's see. And then we're just going to let that dry for a little bit. Y vamos a dejar que se seque un ratito. And while we do that, we're going to go ahead and give our skirt on the top some design. Okay? Ahora vamos a agregarle un poquito de diseño a nuestra blusa por la parte de arriba. So what we're going to do is we're going to add a little bit of orange. Vamos a agregarle un poquito del color anaranjado. And we're going to use our medium brush that's nice and clean. Y vamos a utilizar nuestro pincel mediano, que ya, ya está limpio. And what we're going to do is we're going to create a rectangle. So a line that goes down from the left side and a line that goes down from the right side. Una línea de arriba hacia abajo. Por la parte izquierda del cuello y por la parte derecha del cuello. So to the left and to the right of the neckline Oops. and then it's going to connect on the bottom okay y se va a conectar aquí en la parte de abajo I know that that's really hard to see sé que es un poquito difícil mirar o que se vea en la cámara but you will be able to see it on your painting Pero sí se va a poder mirar en su pintura. Okay, just like that. Así. Thank you so much, Elsa, for joining and for, for sharing that you love the painting so far. Muchas gracias, Elsa, por, por su comentario que le gusta la pintura. And once you've got that neckline, that rectangle there, you're going to wash your brush, and then we're going to give our top portion of the skirt, or of the, I'm sorry, of the blouse, we're going to give this a second layer, okay? Y después pueden lavar su pincel, le vamos a dar una segunda capa en la parte roja de la blusa. And remember, we're applying just a thin layer of paint. Recuerden que es la segunda capa, pero es muy importante seguir nada más aplicando una capa de pintura muy ligera, just like that. Just like this. Remembering to breathe. Recordando respirar. And to pay attention to your body. Y también... Um, Que pongan atención a sus cuerpos. If you're feeling some tension on your back or your neck, to make sure that you stretch and that you breathe and that you try and release that tension. Pongan atención a sus cuerpos. Si empiezan a notar que tienen tensión en el cuello, en la espalda, Levántense de su silla y estírense y respiren. Okay. <clears throat> and then you can go ahead and wash your brush. Y pueden lavar su pincel. <clears throat> and I'll give you a second to catch up y les voy a dar un segundito para que me alcancen. Remember to take deep breaths. 
Y recuerden respirar profundo. A deep breath and hold it and release. Un respiro profundo. Detenerlo y dejarlo salir. One more time. Una vez más. And release. That really helps ground me. Eso me ayuda a centrarme. So I encourage you all to practice breathing as well. También les invito a que practiquen um, respirar. So let's work on some of the details. Hay que empezar a agregar unos de los detalles. Okay? So we're going to go back to this green part of the dress. Vamos a regresar a la parte verde de aquí del vestido. Okay? But we want to be really careful because there are some parts that are still wet, like the red. Pero queremos tener un poquito de cuidado porque hay unas partes que aún están mojadas, como el listón rojo. So, with my medium brush, con el pincel mediano, and the yellow y el amarillo, lo que voy a hacer es voy a hacer que las, los resaltes um, sean un poquito más visibles. Okay? I'm going to make my highlights a little bit more visible here. So, I'm just going to add a little bit of yellow over some of my highlights. Voy a agregarle un poquito del color amarillo encima de los resaltes verdes brillantes, just like that. Remember, we want to be careful not to touch the red. Queremos tener cuidado con no tocar el rojo. Okay? And this is just going to add some contrast. Y esto va a ayudar con el contraste, ¿ok? Come on. Un pedacito de pintura seca que estoy tratando de quitar. It's a little bit of dry paint that I'm trying to... There we go. To take off. Just like that. And this is going to make our painting a little bit more graphic, a little bit more bold, okay? Esto va a hacer que nuestra pintura resalte un poquito más y que tenga una estética más gráfica. It's going to give it a, a, a graphic aesthetic by just adding some of those highlights, just like that, agregándole unos resaltes así. And if you did too many, you can always go back in with the dark green and adjust them, okay? Y recuerden que si hicieron mucho, pueden regresar con el verde oscuro y pueden taparlos un poquito. Okay, just like that. And then we're going to wash our brush. Y ahora vamos a lavar nuestro pincel y vamos a utilizar el pincel más pequeñito. And we're going to use the smallest brush. And what we're going to do is we're going to mix a little bit of white with a little bit of red. Vamos a mezclar un poquito del color blanco con un poquito del color rojo y vamos a hacer un color rosa. We're going to make a pink. Okay. And with this pink, we're going to add some highlights to our ribbon. Con este color rosa, vamos a agregarle unos resaltes al listón, ¿ok? Y esos resaltes van a ver, van a estar donde les pega la luz. So close to the, um, the lime color, ¿ok? Cerquitas del color verde, um, verde brillante. Vamos a agregarle este color rosa. Okay, just like that. Así. And with a little bit of the red, con poquito del rojo, pueden mezclarlo un poquito las orillas. You can blend in the edges a little bit by adding a little bit of the red. Okay, con el color rojo, pueden mezclar las orillas un poquitito. Just like that. Así. Just like that. It's looking great, right? Se está mirando muy bien, ¿verdad?
and with the pink con el color rosa también lo que vamos a hacer es vamos a agregarle unos resaltes en la orilla de la blusa on the edge of the blouse here using that same pink utilizando el mismo color rosa along the edge and along the top y también la parte de arriba 510 Dragonfly thank you so much just like this we're going to add a highlight across the bottom separate the green and the red vamos a agregarle también un resalte aquí en la parte de abajo de la blusa y este resalte va a separar el verde y el rojo and we're going to mimic the same thing on the left side y también vamos a imitar lo mismo al lado izquierdo y al lado y al de arriba así just like that it's very subtle but it'll make it pop really nicely okay es un poquito sutil no se ve muy bien pero va a hacer que el resalte funcione muy bien Then what I'm going to do is I'm going to continue to add a little bit of yellow. I need to add more yellow to my plate. Vamos a agregarle un poquito más del color amarillo a nuestra paleta. So I have a little bit of yellow and I have my clean small brush. Y la ve mi pincel pequeño. And with this small brush, and you can also use a different color. También pueden utilizar un color diferente si gustan, but I'm going to use yellow. Pero yo voy a utilizar el color amarillo. And inside of the orange here, being very careful where you put your hand so you don't smear the paint. Mucho cuidado donde pongan su mano para no um, escurrir la pintura. What we're going to do is we're just going to zigzag the yellow all the way to the bottom. Vamos a crear un diseño adentro del color anaranjado. De un lado para otro. Just zigzagging it all the way from one side to another. Just like this. And then up and down, igual arriba hacia abajo. Again, being very careful, con mucho cuidado. Just like this. Being very careful where you put your fingers. Cuidado donde pongan sus dedos y su mano. And remember to breathe throughout this process. Y recuerden respirar durante este proceso. Taking your time. Tomando su tiempo. Just like that. Until you reach the other side. Hasta que ya hayan llegado al otro lado. We're going to wash our brush. Vamos a lavar nuestro pincel muy bien. We're going to wash our brush really well. 
And we're gonna move on to the black. Y después vamos a empezar a utilizar el color negro. I added a little bit of water to my black because I want my back black to be a little bit runny. Yo agregué un poquito del agua, de agua a mi color negro porque que, cre, quiero que mi negro sea un poquito más fluido. And this is going to be one of the more challenging parts. Esta va a ser una de las partes más difíciles. So les invito a que um, respiren y que tomen su tiempo, okay? Because this is going to be one of the more challenging parts. I invite you to take deep breaths and to take your time. But we're going to start from left to right if you're right-handed or we're going to start from right to left if you're left-handed, okay? Vamos a empezar de izquierda a derecha si, si escriben con la mano derecha o de derecha a izquierda si son zurdos, okay? Um, thank you so much, 510 Dragonfly. Yeah, I'm into the sounds as well. Um, okay, and what we're going to do is we're just going to very carefully, con mucho cuidado, we're going to outline the blouse here. Vamos a delinear la parte exterior de la blusa. And again, just being very careful. Oops. Teniendo mucho cuidado. The neck as well. La parte del cuello. And this is going to give it a nice graphic look. Okay. Esta le va a dar una estética gráfica. Muy fuerte. Okay, just like this. We're also going to outline the bottom part under the pink highlight, okay? También la parte de abajo, por, por debajo de la línea rosa. Just like that. We're also going to outline the outer portion of the orange, okay? También vamos a delinear la parte exterior del color anaranjado, pero también la parte interior, also the interior part. And again, this is going to give it a nice, bold, graphic look. También la parte interior. Again, being very careful. Making sure you have control of your brush. Recuerden que respirar para que tengan control de su pincel. like that. Outlining the outer part of the dress. También delineando la parte exterior del vestido. Just like that, así. Y por debajo también, the under part of the green, debajo del color verde. Just like that. And the outer part of the bottom of the dress. Y también la parte de abajo del vestido por la parte exterior. Oof, that was intense, right? Eso fue difícil, ¿verdad? Pero ya terminamos. But we're finished. So take a deep breath and give yourself a pat on the back and say that you're proud. Edgar, I'm proud of you. Entonces tomen... Un respiro profundo y díganse a sí mismos que están orgullosos de sí mismos. Yo acabo de decir, Edgar, estoy muy orgulloso de ti porque completé esta parte difícil. Okay. And so with the black, what we're also going to do is we're going to create some lines 
next to the folds that are going to add a little bit more contrast. También vamos a agregarles unas líneas aquí para que agregue un poquito más de contraste por la parte de, de entre medio del rojo y del verde. And what this does is it'll create some, some nice contrast. And we're also going to do that on top of some of the gray here. Y también vamos a hacer lo mismo encima de las líneas grises. Y aquí abajito. Okay. And again, that'll create some nice contrast. Y eso va a crear contraste. We're almost finished. Ya merito terminamos. So wash your brush. Laven su pincel. Because we don't want there to be any black. No queremos que haya nada del color negro. Because we want to add pure white. Okay? Porque queremos agregarle el blanco puro. So we're going to add a little bit of the pure white. Vamos a agregarle un poquito del blanco puro. Y lo que vamos a hacer es vamos a agregarle unos resaltes. We're going to add some highlights. So we're going to add a highlight right here on this corner. Vamos a agregarle un resalte aquí en esta esquina. También vamos a agregarle un resalte aquí en la parte de abajo. En la parte izquierda. Y en la parte de arriba. Just like that. Gonna give it a nice graphic look. We're also going to add some highlights on top of some of the yellow lines. Okay? También vamos a agregarle unos resaltes aquí encima de unas de las líneas amarillas. It doesn't have to be all of them. You get to decide which ones. No tienen que ser todas las líneas. Ustedes pueden decidir cuáles líneas son las que quieren. Okay. We're also going to add some graphic lines on top of some of the lime green. Okay. También vamos a agregarle unos resaltes encima de unas de las líneas. Verdes brillantes. No todas. Not all of them. You're the artist. You get to decide. Usted es el artista. Y usted, a usted le toca decidir. Where you want these lines. Okay. We're also going to add some of these highlights on top of the ribbon. Next to the pink, okay? También encima del listón, cerca del color rosa. Just like that. And it's these final details that start to really bring the piece together, okay? Son estos últimos detalles que van a empezar a terminar la pieza. Excuse me, perdón. And as you're finishing up, I'm just going to remove the tape. Mientras ustedes terminan... <coughs> perdón. Ay, ay, ay. Voy a yo quitarle la cinta a mi pintura. Just like this. And there is one last thing to do. Nada más nos queda una cosa que hacer. Y es firmar nuestra pieza. pieza. And it's just to sign our painting. Just like this. Remembering. Remembering that 
This is just the foundation. Recordando que esta nada más es la fundación. Y ustedes pueden seguir continuando la pintura. You can continue to paint. You can add a... What is it? A, a clothes hanger. Le pueden agregar un gancho si gustan. But this is what we had time to do within an hour. Esto es lo que tuvimos el tiempo de hacer durante la hora. Entonces pueden seguir trabajando. Les invito a que sigan trabajando. I invite you to continue to work. Um, and if you enjoyed today's class and you'd like to leave a donation, you can do so using the link in our bio or by going to our website, elcomalitocollective.com. Si les gustó nuestra clase, pueden um, dejarnos una donación utilizando el enlace en nuestra biografía o pueden hacerlo en nuestra página web, elcomalitocollective.com. Muchas gracias por pintar con nosotros el día de hoy. Thank you so much for painting with us today. I hope you had a great time. Espero que se hayan divertido. And we'll see you next time. Y nos vemos la próxima vez. Adiós.